Stand. Hi, hello. Very good evening, Andy. Um, myself, Shruti Kirti. So, Wilson's community. Wilson's community, in India, the top most finest nutrition, skin care, and hair care experts the form Shaber Net 20 community. This community has 18 plus years of experience. Undandi. So, throughout the world, we treat community and community andarni treat community. So each and every time my community ila awareness sessions are we conduct just to undundi. So next to jaraga poye twenty or fifteen to twenty minutes. Fat behind uh, behind science are we? My ne chala important session andi. So chala concentrated ga we andi. Throughout this session, me ke dena doubts na kuda or a pen and paper tis kone ras kondi. And at the same time, me health issues even na kuda kuda. But you know, chess coni end of this session, Q and A, put down to the question and answers. Me ku summon in Shinantavarku, Edena questions in Nakuda, mir Q and A lo, Adagachu, my finest nutrition experts, Vatiki answers and solutions kuda, Manaki e digital screen on a chapter. So Marie Late Shekunda, Mana speaker ni invite chesses to Nano. So she also a finest nutritionist. She is Ramani. A very heart welcome, Ramani. The screen is yours. Okay, thank you, Sriti Kirti. Welcome, for you are warm. Welcome. So, myself, Ramani and I'm from Vizer. And a few years ago, in Belson's community, I nutritionist to work just now. And now, you have transformation journey, reverse, now you have diabetes and weight loss. Uh, 15 cases, I have in the community to work just now. So, I have done a lot of work. Chala people ki awareness conduct chest to lanti, webinars conduct chest to awareness is to and uh, not about weight loss, PCOD, diabetes, thyroid, infertility, plenty of clients ki services namandi. We are very happy to serve people. Uh, so coming to the today's session. And fat loss. Under fat loss, weight loss, ain't confusion on tar weight vera, fat vera honestly. A weight loss man put out the man within a thin kundga unaman kundi empty stomach to manam weight loss out. Fat loss and te manam kadupindiga thin to ne weight loss out. Adi man weighing mission of chupistundi and the inch loss lo chupistundi and man twenty uh skin issues ra kundaga near some. Lake Kundaga, it went issues Lake Kundaga, man skin grow perigutu, Uka hair put a wood kunda, Uka healthy velo, one of weight loss out. Adi fat loss. So e science, so e confusion, Uka ten minutes lo Mikandaki are the way for the anti science and edi, as la fat anti weight anti and edi. So, Madam session look entry for the ma. So, uh, welcome to the session. So, weight loss. Anedi manam focusing Jesse Tapu. First, weight in the Kugain Autunam. Edi manam tells Koli. Weight in the Gain Autunamu, Manaki Andaru Manato part of Tintuna Valle, weight gain overu, Manam Valakana Tapua Tintuna, Hainasa weight gain outnam. A question under Kuntundi. Because of Mela lo cupboards on and Kondi, Manam Eku cupboard Kundru, Ekumandi cupboard petit ill Katish Kundar, Kuntamandi, Punchin cupboard petit Kundar. Likewise, our body kuda fat. Fat cupboards laga adipot cells untai. Kondar ki a cells chala takuga untai a storage capacity kondar ki kundar. Man madhe chuste mana kalam unde 130 140 kgs unna valu ala baljao to na itwanti issues ni kundga undram leda plenty issues unna bite par kunna undram jaru tundi. Alla anti di manishi sannaga unna kuda valalo adipot cells fill up ay payi inka inka over baljo fat stomach chutu tar avdam valla. Valki issues and every start of it. So, Ipurman Madan just calls an ante fat perige vidanam and fat ekarikar perutuni, yendu perutuni, illant problems of wealth now. So, Ipuru Magava Lerina photos this Kunetapus, Billin Lor of Pet Codum, Chala Custabar Tunta, in the country Valk only belly fat on Tundi. Adavalki hipsu, tiesel and bagalo, uh, fatty kundi. So, Ikarna Lani, Manam, Ipur discussed Chedam, Asla overweight look in the wealth now. 
చాలా సింపుల్ సైన్స్ మనకు అర్థం కాక మనం చేసే చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ మిస్టేక్స్ అవి పెద్ద భూతాలు కాదు ఇప్పుడు ఆ మనం అపరిచితుడు మూవీ చూస్తే ఐదు పైసలు ప్రాబ్లమా ఐదు పైసలు దొంగతనం చేస్తే ప్రాబ్లమా అంటే మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పులు కూడా ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఆ చిన్న చిన్న తప్పులు కొన్ని వేల సార్లు చేస్తూ ఉంటే అది మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అలాంటి తప్పులు ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వెయిట్ గెయిన్ అవడం వల్ల ఎలాంటి రిస్క్స్ లోకి వెళ్తున్నాం ఒబెసిటీ సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారా తక్కువ ఉన్నారా మీ హైట్ కి వెయిట్ కి సరిపోయినట్టున్నారా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ పట్టిక ఉంది చూడండి వెయిట్ స్టేటస్ బిఎంఐ అని అందులో మీరు కనుక ఇక్కడ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అని ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది దాన్ని ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి ఇది పెద్ద రాఫిక్ సెన్స్ కాదు అందరూ చేయొచ్చు సో మీరు ఎంత వెయిట్ ఉన్నారు ఆ వెయిట్ ని కేజెస్ లో తీసుకోండి దాన్ని బాగా హరించండి మీ హైట్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ తో మీ హైట్ ఇన్ మీటర్స్ తో అంటే మీరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఉన్నారనుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ అంటే వెయిట్ ఒక ఎయిటీ ఉన్నారనుకో ఎయిటీ డివైడ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత వాల్యూ వచ్చిందో చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే మీకు ఒక ఫిగర్ అవుట్ వస్తుంది నెంబర్ అది ఎయిటీన్ టు ఎయిటీన్ బిలో ఉంది అనుకోండి మీరు అండర్ వెయిట్ లో ఉన్నట్టు సో మీరు ఇంకా కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వచ్చు అండర్ వెయిట్ లో ఉండడం వల్ల కూడా మనం హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ లోకి వెళ్తాం సో అది అండర్ వెయిట్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటే మీరు కరెక్ట్ వెయిట్ లో ఉన్నారు మీరు హెల్త్ ఇష్యూస్ కి చాలా కొంచెం దూరంగా ఉన్నారని అర్థం తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఉంటే మీరు ఓవర్ వెయిట్ లో ఉన్నట్టు అండ్ థర్టీ అబౌవ్ ఉంటే ఓవర్ ఒబేసిటీ క్లాస్ వన్ అండ్ టూ త్రీ లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు సో ఇప్పుడు మీరు ఒబేస్ ఉన్నారు అనుకోండి సో ఒబేస్ లో ఉంటే రిస్క్ ఏముంటాయి అంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనే హార్మోన్ మన బాడీలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ జరుగుతుంది ఇన్సులిన్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా ఎవరైనా షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటే మన ఇళ్లలో ఈ రోజు ఇళ్ళకి ఒక ఇంజనీర్ ఎట్లా కామన్ అయిపోయాడో ఒక డాక్టర్ ఎట్లా కామన్ అయిపోయాడో డయాబెటీస్ టైప్ టూ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేదు మార్నింగ్ మార్నింగ్ మా మమ్మీ వాళ్ళు అమ్మలు వేసే అమ్మలు తగ్గిస్తారండి టాబ్లెట్ వేసేస్తారండి తింటే చాలు టాబ్లెట్ తినకపోతే చాలు టాబ్లెట్ అన్నట్టు ఉంటది ఈ పంద సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ కారణమయ్యేది ఇన్సులిన్ అది మన బాడీలో ట్రిగర్ అవుతుంది అది సరిగా ఫంక్షన్ చేయట్లేదు కొందరికి ఓవర్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు మెడికేషన్ లోకి వెళ్తారు అది టైప్ టూ డయాబెటీస్ సో నెక్స్ట్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ బీపీ బీపీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళ బాడీ అంతా ఫ్యాట్ సెల్స్ చెప్పాను కదా ఎందుకు కబోర్డ్స్ ఫిల్ అయ్యి ఇంకా ప్లేస్ లేదు ఎక్కడో దగ్గర ఫ్యాట్ ఎక్కువైపోతుంది దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఫ్యాట్ తీసుకెళ్లి బాడీలో ఆర్టరీస్ లో పెట్టేస్తుంది ఆర్టరీస్ అంటే మన రక్తనాళాలు రక్తనాళాలో ఫ్యాట్ పెడుతున్నప్పుడు మనం వింటూ ఉంటాం తరచుగా స్ట్రోక్ వచ్చింది అండ్ తర్వాత వీళ్ళకి బీపీ ఉంది టాబ్లెట్ వేసుకోలేదు అందుకే కల్తీరు పడిపోయారు బీపీ ఉందని తెలియలేదు వీళ్ళకి చాలా రోజుల నుంచి బీపీతో సఫర్ అవుతున్నారంట సడన్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయారు అంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీలో బీపీ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ అలా కుసించుకుపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు స్టంట్లు వేస్తారు స్టంట్ ఒకసారి వేశారు రెండు సార్లు వేశారు మూడు సార్లు వేశారు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫ్యాట్ అక్కడ కరగడం పాటించుకోకుండా ఫ్యాట్ కరగాలంటే ఎందుకు చేయలా తెలియకుండా మనం అక్కడ స్టంట్లు వేసుకుంటూ పోతున్నాం ఆ ఫ్యాట్ ని కట్ చేసుకుంటూ ఆ ఆర్టరీ ఏదైతే బ్లాక్ అయిందో ఆర్టరీ దాన్ని కట్ చేసి అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ గా స్టంట్ వేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి బీపీ కరెక్ట్ అవ్వదు అండ్ ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ మళ్ళీ అరేజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హై కొలెస్ట్రాల్ అండ్ లిపిడ్స్ అబ్ నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి అంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోవడము బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ తర్వాత ట్రైగ్లిగ్రేట్స్ పెరిగిపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హార్ట్ డిసీజెస్ వస్తాయి ఎందుకు చెప్పాను కదా బ్లడ్ అనేది మన ఫుడ్ నుంచి హార్ట్ వరకు ఎంత దూరం ఉంటుందో అంత దూరం నుంచి గ్రావిటీ నుంచి అప్లిఫ్ట్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఆర్టరీస్ లో కొంచెం బ్లాకేజెస్ ఉంటాయి లైక్ వైజ్ మనం సింక్ పైపే చూసుకోండి వాటర్ అంతా ఫ్లో అవ్వాలి కానీ అక్కడ ఏదైనా అప్స్టికల్ ఉంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతుందా అలాగే మన హార్ట్ కూడా అక్కడ రక్తనాళాల్లో ఏదైనా కొవ్వు లాంటి తుండుకుపోతే ప్రెజర్ చాలా ఆయాస పడి బ్రెత్ తీసుకోవాలి దాన్నే మనకి హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చాయి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి అంటారు నెక్స్ట్ గాల్ బ్లడర్ స్టోన్స్ సో గాల్ బ్లడర్ స్టోన్స్ వస్తాయి తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఆ మన లివర్
ఆ గొరికి ఎంత సౌండ్ ఉంటుంది అంటే చాలా మంది ఇది ఫన్నీగా తీసుకుంటారు కానీ చాలా కాపురాలు అయితే విడాకుల వరకు వెళ్ళిపోయారు ఈ వాళ్ళ గురక పెడతాడండి బాబు ఈయన గురక నేను భరించలేకపోతున్నా నాకు డేవేజ్ అండ్ రబ్బు అనేసి అంటే అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది ఒక రైలు బండి ఒక ఏరోప్లేన్ వెళ్ళినట్టు పెద్ద హార్న్ కొట్టినట్టు చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది గురక రావడానికి కారణం కూడా ఒబేస్ గా ఉండడం తర్వాత ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే మనం ఉండాల్సిన బరువు ఒక యాభై కేజీలు అనుకోండి ఐదు ఐదు అడుగుల మనిషి యాభై కేజీలు ఉండాలి కానీ వాళ్ళు డెబ్బై కేజీలు ఎనభై కేజీలు ఉంటే ముప్పై కేజీలు ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు మన బాడీ వెయిట్ అంతా ఎక్కడ పడుతున్నట్టు మన జాయింట్స్ ఇలాంటి జాయింట్స్ ఇలాంటి జాయింట్స్ లో వెయిట్ పెరుగుతుంది కాళ్ళ మీద అయితే ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న గుజ్జు కాటిలోజ్ అనే గుజ్జు ఉంటుంది అది కరిగిపోయి అరిగిపోయి ఆ ఇలా మూవ్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ అరిగిపోవడం వల్ల జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేయండి అండ్ అక్కడ కాటిలైజ్ లేదు అని చెప్తారు సో క్యాన్సర్స్ ఇప్పుడు థర్టీన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఒబేసిటీ వల్ల ఎవరైనా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ వెయిట్ లో ఉండే వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ యూట్రైన్ క్యాన్సర్స్ తర్వాత ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ అని చాలా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ మాక్సిమం ఒబేస్ లోకి వెళ్ళడం అండ్ వాళ్ళ బాడీలో ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అవ్వడం వాళ్ళకి తెలియకుండా కొన్ని రోజులకి ఆ ఫ్యాట్ అస్ ఆ క్యాన్సర్ లోకి వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో తర్వాత మతిమరుపులు డిమెన్షియా ఎక్కువగా ఓవర్ వెయిట్ ఉండేటప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆర్టిస్ లో అంతా ఫ్యాట్ వస్తుంది కంటి నరాలు చాలా పలచగా ఉంటాయి వీటిలో కూడా ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అయినప్పుడు మన కళ్ళ ముందు చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లాగా వస్తాయి దానికి కారణం ఏంటంటే కంటి నరాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి అవి పేలిపోతాయి పేలిపోయినప్పుడు మన విజన్ ఇచ్చే చాలా కొన్ని లక్ష కోట్ల కణాలు ఉంటాయి కళ్ళల్లో అవి బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఆ కళ్ళ దగ్గర ఆ చిన్న స్పాట్ అనేది కనిపించకుండా పోతుంది సో మనం ఓవర్ వెయిట్ వెళ్తున్నప్పుడు మన బాడీలో ప్రతి ఆర్గాన్ కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చాలా ఇబ్బందులు గురవుతుంది అది మనకి చెప్తుంది ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతిరోజు మనకి చెప్తూ వస్తుంది వార్న్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం దాన్ని రిస్క్ అనుకోకుండా దాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లోకి వెళ్తాం సో ఏ రోజైనా మన బాడీని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే మనం ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ మ్యామ్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఒబేస్ లోకి వెళ్తాం ఒబేస్ వెళ్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూసాం కదా అసలు ఒబేస్ లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్సులిన్ అనేది ఓన్లీ షుగర్ పేషెంట్లకు మాత్రమే సంబంధించిన హార్మోన్ కాదు మన బాడీ ఎన్నో హార్మోన్ల సమ్మేళనం అనమాట ఎన్నో హార్మోన్లు ఉంటాయి ఇన్సులిన్ అండోర్ఫిన్ తర్వాత థైరాయిడ్ చాలా ప్లెంటీ హార్మోన్స్ కాటి చాలా ఉంటాయి బాడీలో హార్మోన్స్ ఈస్ట్రిజన్ ప్రొజెస్ట్రోన్ టెస్టిస్టిరోన్ ఇలాంటి చాలా హార్మోన్స్ ఉన్నప్పుడు ద బెస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ మన బాడీకి మంచి చేసే హార్మోన్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ ఒక మంచి హార్మోన్ ని మనం ఈ రోజు ఒక ఒక విష హార్మోన్ లాగా తయారు చేసామంటే అది మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్లే వచ్చింది ఆ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇది చాలా మంచి హార్మోన్ అంటే మనం ఏదైనా తింటే ఆ ఫుడ్ ని బాడీలో కడుపులో అరిగాక దాన్ని తీసుకెళ్లి రక్తంతో కలిపేది ఈ హార్మోనే కలిపి ఒక్కొక్క సెల్ ని తీ సెల్ కి ఇచ్చి వాళ్ళ సెల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఇస్తుంది అనమాట ఆ ఎనర్జీని సెల్ అంతా యూటిలైజ్ చేసుకొని మనకి శక్తిని ఇస్తుంది ఈ రోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను కంటి రెప్ప వేస్తున్నాను పడుకుంటున్నానంటే కొన్ని క్యాలరీస్ ఖర్చు అవుతాయి సగటున ఒక ఆడవాళ్ళకి ఒక పన్నెండు వందల నుంచి పదిహేను వందలు మగవాళ్ళకి అయితే రెండు వేల వరకు క్యాలరీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్ బట్టి అవుతాయి సో అలాంటప్పుడు మనం ఏదైనా ఫుడ్ తిన్నప్పుడు అది డైజెషన్ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ అయ్యాక బ్లడ్ లో కలుస్తుంది బ్లడ్ లో కలిసినప్పుడు అది గ్లూకోజ్ గా కలుస్తుంది ఏ పదార్థం మనం తీసుకున్నా అది గ్లూకోజ్ కలుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనం ఏం చేస్తాం మన సౌత్ లో ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటాం తెగిలారు లేస్తే ఇడ్లీ దోశ మధ్యాహ్నం రైస్ రాత్రి రోటీ ఇలాంటివే ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు గ్లూకోజ్ ఎక్కువ మోతాదులో మనం నైన్టీ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నప్పుడు గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ మార్నింగ్ మీరు టిఫిన్ తీసుకున్నారు గ్లూకోజ్ వచ్చింది గ్లూకోజ్ అనే హార్మోన్ తీసుకెళ్లి సెల్స్ కి ఇస్తుంది సో సెల్స్ రాత్రి అంతా ఏమి తినలేదు తీసేసుకున్నాయి చక్కగా తీసుకొని యూటిలైజ్ చేసుకుని మీకు ఎనర్జీ ఇచ్చి మీరు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఆఫీస్ కి వెళ్ళారు కాలేజ్ వెళ్ళారు తర్వాత మీరు మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు అలా ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఏం వర్క్ చేయలేదు సో మళ్ళీ లం
చూసుకొని అందరితో పాటు తినాలి లేకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది వాడు ఏమని అనుకుంటాడు నా కూర వాడు పెట్టకుండా ఉండడానికి ఇలా చేశాడు పన్ని పని థింగ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మనం వాళ్ళతో కలిసి ఆకలి ఉన్న లేకపోయినా తినేస్తాం బ్లౌటింగ్ వస్తుంది ఆకలి వేయదు తినేటప్పుడు ఫుడ్ టేస్టీగా ఉండదు అయినా తినేస్తాం సో ఇవన్నీ మన బాడీ మనకు చెప్తున్న సింటమ్స్ ఎప్పుడైనా మన ఆకలి వేసినప్పుడు గొంతు చేస్తే అన్నం అనేది చాలా టేస్టీగా అమృతంలా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అన్నం టేస్ట్ తగ్గుతుందో మనం ఆపేయాలి దాన్ని అది అన్నమే కాదు ఏ పదార్థం అయినా సరే అది మనం హంగర్ లెవెల్ ని సాటిస్ఫై చేసే వరకు తినాలి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ థింగ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని స్పీడ్ గా చాలా ఆ తినేస్తూ ఉంటాము దాని వల్ల కొందరైతే నమిలి కూడా తినరండి మింగేస్తారు సో దాని వల్ల స్టమక్ బ్లాటింగ్ యాసిడిటీ లాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి దాట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే సెల్ కి రెండోసారి ఫుడ్ ఇస్తుంది ఇన్సులిన్ ఇచ్చేటప్పుడు మార్నింగ్ ఇచ్చిన క్యాలరీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కంజ్యూమ్ అవ్వలేదు ఇవి మళ్ళీ ఇస్తే నేను ఏం చేసుకుంటాను సెల్ అంటుంది ఇన్సులిన్ తో ఆ నాకు వద్దు ఈ ఎనర్జీ నాకు వద్దు నాకు ఉన్నది బోల్డ్ ఉంది నేను ఎంత దాచుకొని నా పొట్ట నీ పొట్ల పెద్దది కాదు అని చెప్పి తీసుకోదు అనమాట అప్పుడు ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అయ్యో వీడు ఎందుకు ఇలా తింటున్నాడు రాత్రికి ఏమైనా ఫుడ్ దొరకదో ఏమో రెండు రోజుల తర్వాత ఫుడ్ మళ్ళీ దొరకదేమో దీనికి ఇచ్చేద్దాము అని చెప్పేసి అదేం చేస్తుంది అంటే మన బాడీలో ఫ్యాట్ సెల్స్ ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాను కదా అల్మారాసు కబోర్డ్స్ అని అందులోకి తీసుకెళ్లి ఈ ఎనర్జీని అంతా ఫ్యాట్ గా మార్చి స్టోర్ చేస్తుంది సో మనం లైక్ మన ఇంట్లో కరెంట్ ఉంటే కరెంట్ పోతే ఇన్వర్టర్ ఏం చేస్తుంది ఆ కరెంట్ అంతా దాని ఇన్వర్టర్ లో స్టోర్ చేసుకొని కరెంట్ పోయినప్పుడు మనకి ఇస్తుంది ఇన్సులిన్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎనర్జీని అంతా స్టోర్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడైనా తినలేకపోతే ఆ ఎనర్జీ బాడీకి యూటిలైజ్ అవుతుందిలే అని చెప్పి బ్యూటిఫుల్ గా దాన్ని స్టోర్ చేసింది మనం ఇది అర్థమే చేసుకోము మనం ఇన్సులిన్ అన్న హార్మోన్ క్రైటీరియాని అర్థం చేసుకోకుండా తింటూనే 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 ఉంటాం సో స్టోర్ అవుతూనే ఉంటుంది ఉంటుంది దానివల్ల మనం ఈ రోజు పెరుగుతున్నాం ఫిఫ్టీ 20, 30 కేజీస్ ఎక్సెస్ వెయిట్ సో ఇది ఇన్సులిన్ చేసే పని సో ఇన్సులిన్ ఇక్కడ మనం ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ హార్మోన్ అండ్ గ్రోత్ హార్మోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ మెటబాలిజిక్ హార్మోన్ అనమాట సో దీన్ని దీని మెటబాలిక్ స్ట్రక్చర్ ని మనం డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల మనం మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇది ఏదైతే మన మెటబాలిజం ని కరెక్ట్ రెగ్యులేట్ చేస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోకుండా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ లోకి వెళ్తాం మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏదు ఇది అటాక్ అవ్వడానికి మనకి ఫ్యూచర్ లో రాబోయే ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫ్యూ ఇయర్స్ బిఫోరే మనకి సింటమ్స్ చూపిస్తుంది ఇది మనం ఆ హార్ట్ డిసీజెస్ లోకి వెళ్ళడము టైప్ టూ టెరీస్ వెళ్ళడము డిమెన్షియా క్యాన్సర్స్ ఆల్కహాలి నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ ఇలా అన్నిట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అండ్ ఈ రోజు చాలా మంది అమ్మాయిలు పదేళ్ల నుంచి యాభై ఏళ్ళ వరకు స్ట్రగుల్ అవుతున్న ఇష్యూ ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టకపోయినా పిల్లలు పుట్టినా పిసిఓడి అనే ఒక సింటమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఓవర్ వెయిట్ వల్ల వాళ్ళ ఓవరీస్ మీద కూడా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అబ్డోమన్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ ప్రెజర్ వల్ల ఓవరీస్ సరస్ గా వర్క్ చేయట్లేదు మీరే అర్థం చేసుకోండి యాభై కేజీలు ఉన్న మనిషి మీద నూట యాభై కేజీలు బరువిస్తే ఎలా ఉంటుంది అసలు లేస్తాడా మనిషి అలాగే మన ఓవరీస్ కూడా ఇంత బరువు వేయడం వల్ల ఓవర్ వెయిట్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఆ వెయిట్ ని తీసుకోలేక అవి ఫంక్షనింగ్ ని ఆపేసుకుంటున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ లో ఉన్న ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈ హార్మోన్స్ ఇవి వర్క్ అవ్వట్లేదు దాని వల్ల పీసీఓడి అండ్ పీసీఓఎస్ పాలిసిస్టిక్ ఓవెరిన్ డిసీజ్ ఇది మనం గుర్తించకపోతే పాలిసిస్టిక్ ఓవెరిన్ సిండ్రోమ్ గా ఫేస్ మీద పింపల్స్ యాక్నే తర్వాత పెద్ద పెద్ద మొట్టాలు అండ్ ఆ ఆడవాళ్ళకి మీసాలు రావడం గెడ్డాలు రావడం చాలా చాలా ఇష్యూస్ లోకి వెళ్తారు చాలా మంది బ్యూటీ పార్లర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు కానీ ఏ అమ్మాయికి రాని గెడ్డాలు మీసాలు మాకెందుకు వచ్చాయని ఎవరు వాళ్ళ బాడీని అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే మీరు మందులు వేసుకోవడము అండ్ నెలల తరబడి పీరియడ్ కోసం టైం కోసం దాని మెడిసిన్ వేసుకొని బాడీని ఇంకా ఇంకా హార్మోన్స్ బయట నుంచి హార్మోన్స్ ఇవ్వకుండా లోనే ఉన్న హార్మోన్స్ ని వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మన డైటరీ చేంజెస్ ఏం చేసుకోవాలి అది చేసుకుంటే మనం పీసీ ఒడి నుంచి విముక్తి చెందుతాం సో మెయిన్ ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అన్న హార్మోన్ ఎంత కీలకమైందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి లైక్ మన ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చారనుకోండి మనం స్టార్టింగ్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇన్సులిన్ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చే ఫుడ్ ని తీసుకుంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఉదయం టాటా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన చుట్టూ మధ్యాహ్నం వస్తే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం వస్తే చిరాకు వస్తుంది కదా మనకు కూడా ఏంటి వీడు మా ఇంటిని పట్టుకుని తిరుగుతాడు కదలదా అసలు రెండు
ఫ్యాట్స్ అంటే మంచి కొవ్వులు మంచి కొవ్వులు అనేవి అంటే ఘీ గాని ప్రోటీన్ గాని ఆ వెజ్ ప్రోటీన్ లో ఉండే ఫ్యాట్స్ గాని ఇవన్నీ చాలా మంచిది అండ్ ప్రోటీన్ వెజ్ సోర్స్ నాన్ వెజ్ సోర్స్ అన్ని అండ్ వెజిటేబుల్స్ రా వెజిటేబుల్స్ సాలడ్స్ ఆ కొన్ని గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అన్ని తినొచ్చు వీటిని ఇన్సులిన్ ఎక్కువ స్పైక్ చేయదు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ మంచివే కానీ కొన్ని షుగర్ ఉంటాయి వాటిని అవాయిడ్ చేస్తూ మనం తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూబర్స్ గడ్డ కూరలు అంటారు వీటిని కందదుంపలు అండ్ చామదుంప గడ్డ కూరలు లాంటివన్నీ కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది తర్వాత రిఫైన్ కాప్స్ అసలు ఈ మ్యాటర్ అంతా మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కి ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేది రిఫైన్ కాప్స్ ఒకప్పుడు తృణ ధాన్యాలు అనేవారు ధాన్యాలు అంటే పొట్టు తీయకుండా వాడే వస్తువులు ఈ రోజు నా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు పొట్టు తీయని వినపప్పు మా మమ్మీ గారు మమ్మీ వాడేవారు కందిపప్పు కూడా అంతే కానీ ఈ రోజు మనం వాడే దేనికైనా పొట్టు అనేది ఉంటుందని మన పిల్లలకైనా తెలుసా సో అన్ని రిఫైండ్ డబల్ రిఫైండ్ ఆయిల్స్ ట్రిపుల్ రిఫైండ్ ఆయిల్స్ అండ్ రిఫైండ్ మైదా అండ్ డబల్ రిఫైండ్ మైదా ఎలా వస్తుందంటే ఒక సింగిల్ టైం రిఫైండ్ చేస్తే అది గోధుమ పిండి అవుతుంది డబల్ టైం చేస్తే మైదా అవుతుంది ఇంకా ట్రిపుల్ టైం చేస్తే కాన్స్టాచ్ అవుతుంది ఇలాగ వీటి అన్నిటినీ మల్టిపుల్ టైం చేయడం వల్ల పోషకాలన్నీ చచ్చిపోయి ఒక చెత్త అలాంటిది తింటున్నాం సో దాని వల్ల మనకి ఇంకా 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 రిఫైండ్ కల్చర్ ని మనం అడాప్షన్ నుంచి తప్పించగలిగితే మన కిడ్స్ అండ్ మన జనరేషన్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది రిఫైండ్ ని అవాయిడ్ చేయడం ఇది ఒకటి మనం మెల్లమెల్లగా అలవాటు చేసుకోగలిగితే మన లైఫ్ స్టైల్ నుంచి ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి నుంచి మనం రిలీఫ్ అవుతాం నెక్స్ట్ లైఫ్ మ్యామ్ సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే గ్లైకోజన్ అనాలిసిస్ అంటే ఇదేంటంటే ఒకప్పుడు మనం భోజనం చేసాం అనుకోండి బ్లడ్ లో మనం తిన్నాక అరిగాక ఆ బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ వస్తాయి గ్లూకోజ్ పెరుగుతుంది ఆ షుగర్ గ్లూకోజ్ ని బాడీ యూటిలైజ్ చేయగా మన ఇన్సులిన్ అన్న హార్మోన్ దాన్ని ఫ్యాట్ గా మారుస్తుంది అడ్కోర్ సెల్స్ లో మీరు ఇక్కడ ఫిగర్ చూసినట్టయితే ఈటింగ్ నుంచి ఫాస్టింగ్ వరకు అప్లైన్ ఫిగర్ చూస్తే ఫస్ట్ తిన్న ఫుడ్ బ్లడ్ షుగర్ లో కలగడం అక్కడ ఇన్సులిన్ అయిన హార్మోన్ అడ్పర్ సెల్స్ లో ఫ్యాట్ గా మార్చడం గ్లూకోజ్ ని కన్వర్ట్ చేసి జరుగుతుంది ఒకవేళ ఒకవేళ మనం ఇక్కడ కనుక ఫాస్టింగ్ ఉండగలిగితే అప్పుడు ఆ ఫుడ్ లెవెల్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గుతాయి మనం కన్ను రేపు ఆర్పాలన్నా అండ్ మన కన్ను మనం నిద్రపోవాలన్నా మనకు కొన్ని క్యాలరీస్ కావాలి అప్పుడు బాడీ రిక్వైర్మెంట్స్ క్యాలరీస్ కోసం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ లో ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే ప్యాంక్రియాసిస్ సహాయం ద్వారా ఫ్యాట్ ని కన్వర్ట్ చేసే సెల్స్ లో పెట్టిందో అదే ఫ్యాట్ ని గ్లూకోగాన్ అనే సూపర్ హార్మోన్ దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ కి అదేం చేస్తుందంటే లివర్ హెల్త్ తీసుకొని ఈ ఫ్యాట్ అంతటిని ఆ బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ గ్లూకోజ్ గా మార్చి మన బాడీకి యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి చూపిస్తుంది ఈ సూపర్ మెకానిజం ని మనం గ్లైకోజెనాలసిస్ అంటాం సో మనకి మెకానిజం ఉందని ఇన్సులిన్ కి తెలుసు కాబట్టి మనం ఓవర్ గా తింటున్న ఫుడ్ ని అది స్టోర్ చేసి వీడికి ఈ ఫ్యాట్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడుతుందని ఇన్సులిన్ సూపర్ గా దాచింది ఆ దాచిన దాన్ని మనం ఈ రోజు యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం ఓవర్ వెయిట్ నుంచి ఫ్యాట్ లాస్ అవుతూ ఉంటాం ఇక్కడ మనం వెయిట్ లాస్ అవు అవుతున్నది ఇక్కడ ఉన్న అడికో సెల్స్ నుంచి ఫ్యాట్ కరగడం వల్ల మన స్ట్రక్చర్ కూడా ఇంచు లాస్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ బాడీలో ఉన్న అడిషనల్ ఫ్యాట్ అంతా పోవడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ అన్ని తగ్గి మనం ఇంకా గ్లోగా హెయిర్ ఇష్యూస్ లేకుండా స్కిన్ బాగా స్కిన్ టోన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవడం అందుకే మన డైట్ లో ఉండే వాళ్ళు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళినట్టు ఆ ఫేస్ గ్లో గానీ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ గానీ వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో చేస్తాం ఈ రోజు చాలా మందికి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే కరెక్ట్ గా ఐడియా ఉండట్లేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కువ ఫాస్టింగ్ ని అర్థం చేసుకోకుండా ఫీటింగ్ విండో ఫీడింగ్ విండో అండ్ ఫాస్టింగ్ విండో ని రెగ్యులర్ గా పెట్టుకుంటారు దా వెయిట్ లాస్ అనేది వాళ్ళకి కనిపించట్లేదు ఓ ప్రోపర్ గైడెన్స్ లో మీరు అయితే ఇది చేయగలిగితే ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ హ్యాపీగా ఇన్సులిన్ రిసర్చ్ నెక్స్ట్ లైన్ మ్యామ్ సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాట్ లాస్ ఎందుకు అవ్వాలి ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే డిస్క్ ఏంటి అసలు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది బాడీకి ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇప్పుడు గ్లైకోజ్ అనాలసిస్ ఫ్యాట్ ని ఎలా కరిగించుకోవాలి కూడా నేర్చుకున్నాం
మీరు రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నాను కదండి జిమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి డంబల్స్ అవన్నీ ఎత్తేమని కాదు మీకు చిన్న చిన్న వామ్ అప్ లాంటివి అలవాటు ఉంటే చేసుకోవచ్చు చేయకపోయినా నో ఇష్యూ ఫ్యాట్ కరగడానికి ఎక్సర్సైజ్ కి సంబంధం లేదు చాలా మంది ఫ్యాట్ కరగడం కోసం జిమ్ లోకి వెళ్ళి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ కేసు బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ కరగాలి అంటే మనం రెస్ట్ లోనే కరిగించుకోవచ్చు అది ప్రాపర్ కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఫ్యాట్ లాస్ ముందు చెప్పుకున్నదంతా చూసుకొని తర్వాత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి చాలా చేసాము ఎన్నో ప్రయత్నించాము ఇది కాదు ఇది అవ్వదు అనే నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ లేకుండా ఇంత మంది కమ్యూనిటీలో లాక్స్ అండ్ పీపుల్ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చేసుకున్నారు నాకు అవుతుందని కాన్ఫిడెంట్ గా చేయాలి అడుకు ట్రస్ట్ ఎన్ని చేసినా బాడీ తన్ని తను బాగు చేసుకోవాలి అంటే మన నిద్రలోనే జరుగుతుంది మన బాడీకి సూపర్ డాక్టర్ అనేది నిద్ర ఎంత బాగా నిద్రపోతే మినిమం ఎయిట్ అవర్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ పడుకోగలిగితే మన బాడీలోని కాంప్లికేషన్స్ అన్ని వాటంతా అవే సెట్ అయిపోతాయి అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయి బాడీ ఇదిగా తెరవుతుంది ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఇక్కడే మనకి తెలియదు ఎందుకంటే మనం చదువుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ లేదు ఎలాంటి ఫుడ్స్ తినాలి ఏ ఫుడ్స్ మనకి ఎటువంటి సింటమ్స్ కి ఎలాంటి ఫుడ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి అనేది ఈరోజు చాలా మంది గూగుల్ చేసేసి నా క్లైంట్స్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు మేడం అది ఇది గూగుల్ లో వాళ్ళు పెట్టారు వీళ్ళు పెట్టారని యూస్ కోసం ఎవరైనా ఎన్నైనా పెట్టచ్చు కానీ వాళ్ళు ఈ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేశారా వాళ్ళకి సైన్స్ తెలుసా అనేది ఇంపార్టెన్స్ సో ఒక ప్రూపర్ కోచ్ గైడెన్స్ లో మీరు డైట్ చేయగలిగితే మీ బాడీని అర్థం చేసుకుని మీ బ్లడ్ కోర్స్ ని తీసుకొని మీకు ఒక కస్టమైజ్డ్ డైట్ ఇస్తారు కాబట్టి అది కంపల్సరీ మీ బాడీ మీద వర్క్ అవుతుంది అండ్ మీరు మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ లోకి వెళ్తారు ఓకే తర్వాత మీరు ఇక్కడ డయాగ్నసిస్ చేసుకోవాలి మా దగ్గరికి రావాలి అంటే ఈ రిపోర్ట్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రిపోర్ట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మేము మీకు డైట్ చార్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ బిఎంఐ తెలుసుకోండి అంటే మీరు ఎంత వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారు అది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆ ఒకటి రెండు కేజీలు తగ్గడానికి ఇది కాకుండా మీరు ఒక ఐడియల్ వెయిట్ వెళ్ళడానికి లేదా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ బార్డర్ ఫిక్స్ చేసుకుని చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది హెమోగ్లోబిన్ ఒక రక్తం అనేది శాతం ఎంత ఉందో తెలుసుకోకుండా డైట్ చేయడం వల్ల డైట్ లోకి ఎనీ డైట్ మీరు బయట తెలిసిన యూట్యూబ్ సోకాల్ డైట్ చేసేటప్పుడు మీకు కళ్ళు తిరగడము హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడము చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు యూట్యూబ్ లో చేసాము మేమేమి తినకుండా సాలడ్స్ తిని మేము బ్రతికేసాము అని యూట్యూబ్ లో చెప్పి చాలా మంది నా క్లైంట్స్ ఇప్పటికీ కంప్లైంట్ చేస్తారు మేడం చూస్తాము కానీ మాకు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి మేడం బాగా చెప్పారు అని చెప్పారు వాళ్ళ బాడీకి అడాప్ట్ అవ్వచ్చు కానీ మీ బాడీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలంటే డయాగ్నసిస్ చేసుకోవాలి కదా తర్వాత హెచ్బి వన్స్ ఇది ఎందుకంటే మీ బాడీలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి యావరేజ్ చూస్తారు చాలా మంది షుగర్ లెవెల్స్ అనగా పోస్టింగ్ ఫాస్ట్ ఉంటారు ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అది మీకు ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఐ ఆపరేషన్ లివర్ ఆపరేషన్ కిడ్నీ ఆపరేషన్ అని మీ బాడీ మీద స్టిచ్ వేయాలి కతితో పోయాలి అన్నప్పుడు చూసేదే పోస్ట్ షుగర్ అండ్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ కానీ హెచ్బి ఎవెన్స్ అనేది మీ బాడీలో త్రీ మంత్స్ నుంచి షుగర్ లెవెల్స్ ని ఎలా మారుస్తుంది అనేది తెలిసేది తర్వాత లిప్డ్ ప్రొఫైల్ మీ కొలెస్ట్రాల్ ఎలా ఉంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉన్నాయి ట్రైగ్లెజ్ ట్రైగ్లెజ్ ఏమైనా ఉన్నాయా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయి ఎలా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది చెక్ చేయడానికి తెలుసుకోవాలి తర్వాత థైరాయిడ్ సడన్ గా మీరు ఒక టెన్ కేజీస్ ఫైవ్ కేజీస్ ఒక స్పాన్ లో ఒక టూ త్రీ మంత్స్ లో వన్ ఇయర్ లో పెరుగుతున్నారంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సరిగా పనిచేస్తుందా లేదా ఎందుకంటే ఇదే మెయిన్ గ్లాండ్ అనమాట మనం ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ దాన్ని ఆ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది తర్వాత క్రియాటినిన్ యూరిక్ యాసిడ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది తెలుసుకోకుండా మీరు తీసుకునే ఫుడ్ లో ప్రోటీన్ మీకు డైజెషన్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలంటే ఈ టూ టెస్ట్లు తీసుకోవాలి సో మా క్లైంట్స్ కి మేము వెజ్ ప్రోటీన్ ఇవ్వాలా నాన్ వెజ్ ఇవ్వాలా అనేది చెక్ చేయాలంటే క్రియాటిన్ లెవెల్స్ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ వాటర్ ఎంత తాగాలి ఏ టైమ్ లో తాగాలి ఇవన్నీ గైడ్ చేయడానికి ఈ రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటాం సో మీరు డయాగ్నసిస్ చేసుకొని మీరు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వగలిగితే మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేశారో సో వాళ్ళకి ఆ గ్రూప్ మెంబర్ మీరు అడగలిగితే ఈ టెస్ట్లన్నీ తీసుకొని ఎవరికి రాగలిగితే మేము మీకు కరెక్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని మీరు ఒక టెన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎట్లా చూసుకున్నారు అండ్ ఫిట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా చూసుకోవాలో మీకే నేర్పించడం జరుగుతుంది ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ మీ బాడీని మీర
ఒక విజన్ తో అంటే బై దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ ఒక వన్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ పీపుల్ కి అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెన్ ల్యాక్స్ పీపుల్ కి హెల్త్ ని వాళ్ళకి చేతుల పెట్టివ్వాలి అనే విజన్ తో మిషన్ లా వర్క్ చేస్తుందండి సో మనము ఈ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ లో కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి వాళ్ళ హెల్త్ ని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ని మేము అలవాటు చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్స్ కొంతమంది టెస్టిమోనియల్స్ మనం డిజిటల్ డయాస్ మీద చూద్దాము దట్ వాజ్ రియల్ యర్ ట్రెమెండస్ చేంజెస్ అండి ఏదైనా సరే డెడికేషన్ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఉంటే ఏదైనా సాధ్యపడుతుంది సో మనము డిజిటల్ స్క్రీన్ టెస్టిమోనియల్స్ ఏ కాకుండా కొన్ని లైవ్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా చూద్దామండి సో నేను ఒక లైవ్ టెస్టిమోనియల్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను డిజిటల్ స్క్రీన్ కి సో ఉషా గారు ఐ వామ్ వెల్కమ్ అండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ జర్నీ త్రూ అవర్ వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలాంటి ఎలా మీ హెల్త్ ని తీసుకున్నారు అనేది షేర్ చేసుకోండి ఫ్యూ ఆఫ్ యువర్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శృతి కీర్తి సో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ గ్రేట్ ఈవినింగ్ ఆల్ సో నా పేరు ఉషశ్రీ నేను యాక్చువల్ గా ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఇండియాలో అండ్ అబ్రాడ్ లో కూడా వర్క్ చేశాను బట్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఎక్కడ వచ్చిందంటే నాకు ఇండియాలో ఉన్నన్ని రోజులు నాకు ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు బట్ వన్స్ నేను ఓవర్సీస్ వర్క్ చేసినప్పుడు మేబీ అక్కడ వర్క్ స్ట్రెస్ కావచ్చు లేదా అక్కడ వర్క్ లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు దానివల్ల ఫస్ట్ నాకు లైక్ పీసీఓడి ఇష్యూతో స్టార్ట్ అయింది ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పుడు నేను పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నా వర్క్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాను సో అలాగే కంటిన్యూ చేస్తాను కానీ ఎక్కడ ఎక్కడ డాక్టర్ దగ్గర కానీ ఎక్కడ వెళ్ళి చూపించుకోలేదు తర్వాత నాకు అలాగా సిక్స్ మంత్స్ అలాగే కంటిన్యూ అయ్యాక లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ గెయినింగ్ వెయిట్ ఎలా అయిందంటే నేను అప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ కేజీ సిక్స్టీ అలాగే ఉండేదాన్ని ఎందుకంటే నేను వర్క్ చేసే కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి సో నాకు ఎప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఎక్కడ ఇష్యూయే లేదు సిక్స్టీ కేజీ మెయింటైన్ చేసేదాన్ని ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో తర్వాత ఏమైందంటే లైక్ అక్కడికి వెళ్ళాక అంటే లైక్ ఎవ్రీ వన్ మంత్ ఒక టూ కేజీ అలా పెరిగిపోతూ ఉన్నాను బట్ అప్పుడు కూడా నేను పెద్దగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఎందుకంటే 
ఆ వర్క్ ప్రెషర్ లో నేనేం పట్టించుకోలేదు అనమాట తర్వాత ఒక కొరోజు ఏమైందంటే లైక్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ రావడము పింపుల్స్ రావడము అంటే మనకి యూజువల్ గా లేడీస్ కి ఎలా అనుకుంటది లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఎలా ఉంటున్నాము ఎలా అంటే ఎలా విజిబిలిటీ ఎలా ఉంది ఎలా ఉన్నాము అనేసి ఇంపార్టెంట్ కదా సో అదే విధంగా నేను ఆలోచించాను సో నాకు పింపుల్స్ రావడము అన్వాంటెడ్ హెయిర్ రావడము విపరీతమైన లాభ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ కేజీ వరకు వెళ్ళాను అనమాట సో వెళ్ళిన తర్వాత నేను అప్పుడు అబ్నార్మల్ గా హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా అయిపోయింది అంటే నాకు పిసిఓ ఇష్యూ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓవర్ వెయిట్ వచ్చేసింది నాకు ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఉంది ఇవన్నిటి వల్ల నేను అంటే నాకు అంటే నిద్ర కూడా పట్టేది కాదనమాట స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ చాలా అబ్నార్మల్ గా అయిపోయింది సో ఇవన్నీ వల్ల నేను రిజైన్ చేసి యాక్చువల్ గా ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్లే నేను బ్యాక్ ఇండియాకి వచ్చేసాను ఇండియాకి వచ్చేసాక చాలా ట్రై చేశాను అంటే మనకి ఇప్పుడు అందరు చేస్తారు కదా లైక్ యూట్యూబ్ లో చూసి ఆ అన్నం తినేయకుండా ఒక మూడు నెలలు చేశాను తర్వాత లిక్విడ్ డైట్ అని ఈఆర్కే డైట్ అని ఒట్టి ఫ్రూట్స్ తిన్నాం ఒక రోజు ఒక రోజు వెజిటేబుల్స్ ఒక రోజు ఒట్టి ప్రోటీన్ ఇలా అన్ని అనే రకరకాల డైట్లు అంటే వరల్డ్ లో ఎన్ని డైట్స్ ఉన్నాయో అన్ని డైట్స్ నేను చేశాను తర్వాత అది ఏమైందంటే యాక్చువల్ గా నేను ఉన్న వెయిట్ ఇంకా అబ్నార్మాలిటీస్ పెరిగిపోయి నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ప్రెసెంట్ ఉన్నాయో దానికంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు డ్యూ టు ఫ్లక్చువేషన్ ఇన్ మై వెయిట్ అంటే అబ్నార్మల్ గా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాను కదా దానివల్ల చాలా వెయిట్ అంటే ఇంకా గెయిన్ అయిపోయాను అండ్ హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఇంకా అప్పుడు ఒక రోజు నా ఫ్రెండ్ స్టేటస్ చూసి నేను యాక్చువల్ గా వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ అయ్యాను ఐఎమ్ ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అనేసి సో ఆ రోజు చూద్దాము ఇన్ని ట్రై చేసాం కదా ఇది ఒక్క ట్రయల్ లాస్ట్ లో చూద్దాము అనేసి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యాను సో వాళ్ళు నాకు ఫస్ట్ బ్లడ్ రిపోర్ట్ తెమ్మన్నారు సో ఫస్ట్ నాకు ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ రిపోర్ట్ ఎందుకు అసలు ఎవరు అడగలేదు కదా ఇప్పటి వరకు ఇన్ని డైట్లు చూసాము అంటే సెంటర్స్ కూడా వెళ్ళాం కదా సో ఎవరు అడగలేదు ఫస్ట్ టైం అడుగుతున్నారు ఎందుకు అనుకొని అనుకున్నాను బట్ ఎనీవే నాకు రిజల్ట్ కావాలి కదా అని చెప్పేసి నేను ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ దెమ్ తర్వాత సో అంటే అక్కడ ఉన్న వెల్సెస్ కమిటీలో ఏంటంటే లైక్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్క మీకు ఇలా ఉంది పారామీటర్ మీ బ్లడ్ రిపోర్ట్ లో ఇలా ఉంది సో దానివల్ల ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు అని చెప్పి నేను కోరిలేట్ చేసుకోగలిగాను అనమాట అంటే నాకు ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ ని కరెక్ట్ గా కోరిలేట్ చేసుకోగలిగాను దానివల్ల ఏమైంది నాకు చాలా నమ్మకం కలిగింది వీళ్ళు చేసే పని కరెక్ట్ ఊరికే ఒట్టి వెయిట్ లాస్ ఒక సెంటర్ లా కాదు నేను అన్ని రివర్స్ చేసుకోగలను ఒకేసారి అని చెప్పి నాకు ఒక చాలా నమ్మకం వచ్చింది అండ్ వాళ్ళ సైన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట అసలు వాళ్ళ దేన్ బేసిస్ మీద ఏ సైన్స్ మీద వాళ్ళు యాక్చువల్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనేసి సో ఇవన్నీ నాకు అర్థమయ్యాక ఓకే నేను కరెక్ట్ గా జాయిన్ అయిపోతాను ఎందుకంటే ఇన్ని ట్రై చేశాను ఇది కూడా ఒక ట్రై చేస్తాము అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు అది చాలా అంటే లక్ అంటే ఏమంటారు కోరిలేట్ అయింది అనమాట వీళ్ళు చెప్పేది కరెక్ట్ గా అనేసి అయినప్పుడు జర్ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా ఒక ఎయిటీ కేజీ ఉన్నాను తర్వాత నేను వితిన్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేజీ అయ్యాను నా పీసీఓడి రివర్స్ చేసుకోగలిగాను థైరాయిడ్ యాక్చువల్ గా నేను సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడేది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడుతున్నాను సో నాకు అప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉండేవి ఇప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ అస్సలు నాకు లేదు అండ్ నా ఫేస్ అయితే చాలా క్లియర్ గా ఆ స్కిన్ టోన్ కూడా చాలా మారింది వితిన్ త్రీ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ యంగర్ ఎలా ఉంటామో అలా చూసుకోగలిగాను అనమాట so thank you wilson's and uh, thank you wilson's community and uh, to all the mentors back to the host can you wow that's a really superb journey usha garu so chusar kadandi edaina manam own ga chesin daniki oka support tho chesin daniki chaala ante chaala changes untayi so ekkadaina kuda manaku oka support anedi undali mana body condition entane telusukogalagali so next testimonial kuda chuddamu so i'm warmly welcome um myras so myras please share few words throughout your journey with the welcomes community screen is yours
మీరా ఆర్ యూ అవైలబుల్ మీరు స్క్రీన్ లో ఉన్నారా ఓకే అండి మీ ఫ్యూ వర్డ్స్ త్రూ అవుట్ యువర్ జర్నీ సో షేర్ చేసుకోండి హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ రాజన్నిక వరంగల్ యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఐ వాజ్ లాంచ్ బై రమణి మేడం ఐ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్యూమరేబుల్ డిజీజెస్ లైక్ పీసీఓడి హైపోథైరాయిజం అండ్ రొమటైజ్ అర్థాలిటీస్ ఎక్సెట్రా సో అండ్ వెయిట్ గెయిన్ ఆల్సో బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ ఐ i took diet from them and i uh, took guidance from them for two months and there was a drastic change my weight uh, i lost three kgs but mm. but my rheumatoid arthritis and uh, pcod problem got reduced i was very happy with, with that and uh, there is no uh, there was some uh, digestive issues such as uh, acidity acid reflux and my stomach used to be bloated but now uh there's nothing like that now i'm feeling very good thanks to health and community but uh my weight was not lost but rheumatoid arthritis my main problem that was uh, so painful that got reduced because of using those uh, uh, supplements so thank you so much this is what i wanted to tell you wow yeah. దట్ వాజ్ రియలీ గ్రేట్ అండి సో మిరాజ్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే తనకి రొమటైట్ ఆథరిటీస్ అనేది ఉంది సో త్రూ అవుట్ వెల్ఫెన్స్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత తనకున్నటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని తను రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ తను ఇప్పుడు జర్నీలో ఉన్నారు దట్స్ వై తను స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోలేక మనతో ఓన్లీ వాయిస్ నోట్ లోనే మాట్లాడడానికి వచ్చారనమాట సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిరాజ్ అండ్ వన్ మోర్ లైఫ్ టెస్ట్ మోనియల్ మనకి ఉన్నారండి సో రాము గారు సో తను వచ్చేసి ఫార్మాసిస్ట్ సో రాము గారు ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ అవుట్ వెల్ఫెన్స్ కమ్యూనిటీ మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ మీరు ఎలా ఇవన్నీ రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగారు అనేది మీ ఫ్యూ వర్డ్స్ లో మీరు షేర్ చేసుకోండి ద స్క్రీన్ ఈజ్ యువర్స్ ఓకే మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా రాము గారు స్క్రీన్ లో లేరండి సో చూసారు కదండి ఏదైనా సరే మనము మనం సొంతంగా చేసుకున్నట్టయితే దానికి ఒక రిజల్ట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా తీసుకురాలేము సో ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా మనము దానికి ఒక సపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలండి సో అది కూడా మనకి తెలిసినటువంటిది కాకుండా ఇంకేదో ఉంటుంది సైన్స్ అనేది సో సైన్స్ గురించి బాగా వెల్ నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ డాక్టర్స్ కావచ్చు న్యూట్రిషనిస్ట్ కావచ్చు కానీ ఇవాళ రేపు డాక్టర్స్ కూడా మనకి ఇంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎవరు కూడా షేర్ చేయట్లేదు అదొకటి నోటీస్ చేయండి సో ఏదే ఏదేలా ఉన్నా కూడా మనకు ఒక మంచి గైడెన్స్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడే మన హెల్త్ అనేది ఖచ్చితంగా మనము ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా రిజాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాము సో నెక్స్ట్ మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ కానీ ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీ హెల్త్ కి సంబంధించిన ఏదైనటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మీరు హ్యాపీగా షేర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీకు మరొక టెస్టిమోనియల్ ని నేను పర్చేస్ చేయబోతున్నాను సో దట్ హలో హాయ్ నా పేరు ప్రవీణ్ అండి నేను బేసికల్ గా వైజాగ్ నుంచి నేను యాక్చువల్ గా నా వర్క్ పర్పస్ నేను యాజ్ అ సివిల్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తా ఉన్నాను సో ఫిజికల్ యాక్చువల్ గా నేను ఫిజికల్ గా యాక్టివిటీ నాకు ఎక్కువ ఉంటుంది జాబ్ పర్పస్ సో నేను రీసెంట్ గా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా నేను వెయిట్ గెయిన్ చేయాలి చేశాను సో నా వెయిట్ నా ఓవర్ వెయిట్ అవడంతో నాకు నీ పెయిన్స్ తర్వాత స్వెల్లింగ్ లాంటిది రావడం జరిగింది దీన్ని ఎలా ఓవర్ కమ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తుండగా నేను ఒక రోజు స్టేటస్ వాట్సాప్ స్టేటస్ ద్వారా 
ఈ వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ గురించి నా ఫ్రెండ్ రమణి ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది సో నేను రమణికి ఫోన్ చేయడం దాని గురించి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని ఈ దానికి గాను నేను బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బ్లడ్ శాంపిల్స్ రిజల్ట్స్ చూసి నాకు ప్లేట్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత నుంచి నేను డైట్ స్టార్ట్ చేశాను డైట్ స్టార్ట్ చేసి నేను ఫిఫ్టీ డేస్ కంప్లీట్ చేశాను సో నా ఇయర్స్ వెయిట్ వచ్చేసి నైంటీ వన్ కేజెస్ ఉండేది ఇప్పుడు నేను ఎయిటీ వన్ కేజెస్ ఉన్నాను సో మీరు అబౌట్ టెన్ కేజెస్ వితౌట్ ఎనీ అంటే నాకు ఎటువంటి వీక్నెస్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఇది ఈ టెన్ కేజెస్ తగ్గడం జరిగింది సో థ్యాంక్స్ టు రమణి అండ్ థ్యాంక్స్ టు వెల్ హాయ్ మై సెల్ఫ్ లీలా ఫ్రమ్ వైజాగ్ నేను చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉండేదానండి నా వెయిట్తో నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను నేను ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడానికి కూడా నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతుండేదాన్ని అలాంటి టైంలో నాకు ఈ వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ కోసం మా రిలేషన్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను అప్పుడు నేను రమణి మేడంకి కాల్ చేయడం జరిగింది రమణి మేడం బ్లడ్ కొన్ని బ్లడ్ శాంపిల్స్ అడిగారు నేను ఆ టెస్ట్ చేయించుకొని రిపోర్ట్స్ మేడంకి పంపించడం జరిగింది రమణి మేడం ఆ రిపోర్ట్స్ చూసి నాకు ప్లేట్ డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు ఆ ఫస్ట్ వచ్చేసి నా వెయిట్ నైంటీ వన్ కేజీస్ ఉండేదానండి ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ తగ్గాను ఇప్పుడు నా వెయిట్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ కేజీ వెయిట్ ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు నాకు చాలా ఫ్రీగా ఉంటుందండి రమణి మేడం మమ్మల్ని చాలా బాగా గైడ్ చేశారండి రమణి మేడం ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఏం తినాలి అన్నీ మాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు నేను నాకు కూర్చొని లెగడానికి కూడా నాకు చాలా కష్టంగా ఉండేదండి ఈ డైట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చాలా ఫ్రీగా ఉంటున్నాను ఈ వెయిట్ లాస్ అయ్యాక థ్యాంక్ యూ రమణి మేడం మీరు మాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ సో చూసారు కదండి ఏదైనా ఒక గైడెన్స్తో మంచి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో అండ్ ట్రస్ట్తో ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ హెల్త్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా హ్యాపీగా మీకున్నటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని రిజాల్వ్ చేసుకొని హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయొచ్చు సో మీకున్నటువంటి డౌట్స్ కావచ్చు లేదు అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ జరగబోయే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్లో మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని క్లియర్ గా అడగండి సో నెక్స్ట్ రాబోయే సెషన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ సీనియర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ రాధిక శ్రీనివాస్ గారు హోస్ట్ చేయబోతున్నారు సో దట్ మ్యామ్ నీ మీరు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్ని కూడా అడగచ్చు మ్యామ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అప్పటికప్పుడు మీకు సొల్యూషన్ ఏంటి మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు సో దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనే మంచి గైడెన్స్ మీకు ఇవ్వబోతున్నారు సో కొంచెం కూడా లేట్ చేయకుండా మ్యామ్ ని డిజిటల్ స్క్రీన్ కి ఇన్వైట్ చేద్దాము సో హార్టీ వెల్కమ్ రాధిక శ్రీనివాస్ గారు ద స్క్రీన్ ఈజ్ యువర్స్ యా సో యా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ warm welcome shruti and uh, yeah wonderful session and ramani garu chaala baga explain chesaru and uh, so ee roju session chusinatlaite maniki chaala science ane telusukunnam weight loss ela avutam daniki reasons enti asalu weight enduku perugutunnam and weight valla vache risk le enti and ela dani manam tagginchukochu అండ్ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఏంటి సో ఏదో ఒకటి చేసేసి వెయిట్ తగ్గడం అని కాకుండా హెల్తీగా ఎలా వెయిట్ తగ్గాలి సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇవన్నీ విన్నాక కూడా ఆ చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా సో మీరు ఈ క్యూఎండ్ఏని ఉపయోగించుకొని చక్కగా మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా నన్ను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు అండ్ శృతి గారు చెప్పినట్టుగానే ఐఎమ్ one of the uh, senior nutrition expert in the wellness community and a couple of years nunchi nenu ikkada services provide chestunnanandi india lone kaakunda us uk 
ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో కూడా హ్యాపీ క్లైంట్స్ ఉన్నారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను పర్సనలీ ఒక టెన్ పీపుల్ డాక్టర్స్ కి సర్చ్ చేస్తున్నాను సో ప్రౌడ్ మూమెంట్ అనమాట అండ్ ఈ ఇయర్ లో మేము ఫైవ్ హండ్రెడ్ కపుల్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కపుల్ కి ఇన్ఫర్టిలిటీ నుంచి బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది సో హ్యాపీ కపుల్ ఉన్నారు సో ఇది ఒక అచీవ్మెంట్ అనమాట మా కమ్యూనిటీకి అండ్ సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే మీరు డిజిటల్ హ్యాండ్ ఉంది ఆ డిజిటల్ హ్యాండ్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేసి మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ మనకి చాట్ బాక్స్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో చాట్ బాక్స్ లో మీ క్వశ్చన్స్ ని టైప్ చేస్తే నేను చదివి మీకు ఆన్సర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అయితే కొన్ని వచ్చేసి ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్ లో సో వాటిని మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో నా ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ నా పేరు మీనా అండ్ హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వెయిట్ ఎయిటీ కేజెస్ అండ్ పీరియడ్స్ కరెక్ట్ గా రావడం లేదు పిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ పెళ్ళయ్యి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లలు లేరు మాకు పిల్లలు కలిగే అవకాశం ఉందా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ మ్యామ్ యా సో మీనా గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి మీకు పిల్లలు కలగకపోవడానికి అంటే లైక్ మీనా గారికే కాదండి సెషన్ లో ఉన్న అందరికి కూడా చెప్తున్నాను సో ఎవరైనా ఇన్ఫర్టిలిటీతో ఉన్నారు అంటే లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయి దానికి ఒకటి పీసీఓడి ఇష్యూస్ కావచ్చు ఫెలోబియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాకేజెస్ కావచ్చు ఆర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కావచ్చు సో పీసీఓడి మీన్స్ మనకి లైక్ ఓవరీస్ లో సిస్క్లు బబుల్స్ వాటర్ బబుల్స్ సిస్క్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి అండ్ మెడికేషన్స్ అన్ని కూడా కొత్త కాలమే పనిచేస్తాయి మనకి మెడికేషన్సే అన్ని చేస్తాయి అనుకోవడం కూడా తప్పండి రాంగ్ సో మెడికేషన్స్ వలన వెయిట్ పుటాన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ మెడికేషన్స్ వాడినంత కాలమే పీరియడ్స్ రావడం మళ్ళీ పీరియడ్స్ అనేవి స్టాప్ అయిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా అని ఎల్లకాలం అంటే లైఫ్ లాంగ్ మనం మెడికేషన్స్ అయితే యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే జనరల్ గా మన బాడీలో న్యాచురల్ గా ప్రొడ్యూస్ కావాల్సినటువంటి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇలాంటి హార్మోన్స్ అన్ని కూడా ఆర్టిఫిషియల్ గా పిల్స్ వేసుకొని వాటి ద్వారా డమ్మీ ఎగ్ ని ఫామ్ చేసుకొని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ పీరియడ్ లాంటిది మనం తెచ్చుకుంటున్నాం అది రియల్ గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో వచ్చే పీరియడ్ కాదండి సో దాని వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు న్యాచురల్ గానే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యే విధంగా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో మన ఆహారంలో వైటమిన్స్ మినరల్స్ అలాగే గుడ్ ఫ్యాట్స్ మంచి ప్రోటీన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే మనం సఫిషియెంట్ గా తీసుకుంటామో మనకి ఎలాంటి వైటమిన్ డెఫిషియన్సెస్ లేకుండా ఉంటాము దెన్ అప్పుడు మనకి ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో విత్ ఫుడ్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ తో మనం పీసీఓడ్ ఇష్యూ ని త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ విషయంలో ముఖ్యంగా పీసీఓడి క్లియర్ చేసుకోవటం ఒకటి అట్ ది సేమ్ టైం వెయిట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కేజెస్ ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉన్నారు మీరు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నారు అండ్ ఎయిటీ కేజెస్ చెప్పారు సో సిక్స్టీ కేజెస్ అయితే ఉండొచ్చు అండి మీరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ వరకు ఉండొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఎక్సెస్ ఉన్నారు సో ఆ ప్రెషర్ అంతా కూడా మీకు అబ్డోమిన్ ప్లేస్ లో ఓవరీస్ మీద పడుతుంది ఆ ప్రెషర్ వల్ల కూడా ఈ సిస్క్లు వాటర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవటం అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవటం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది బాడీలో పెరిగిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి సో మీరు ట్వంటీ కేజెస్ వెయిట్ అనేది తగ్గాలి అండ్ పీసీఓడిని క్లియర్ చేసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ మీ వైపున చెప్పారు అండ్ మీ హస్బెండ్ వైపు నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఒక హెల్దీ బేబీని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ మదర్ అండ్ ఫాదర్ హెల్త్ అనేది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఎప్పుడైతే హెల్దీగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారో ఏజ్ అనేది జస్ట్ ఏ నెంబర్ అండి ఎందుకంటే ఫార్టీ ప్లస్ వాళ్ళు కూడా కన్సీవ్ అవ్వగలుగుతున్నారు సో డెఫినెట్లీ మీరు కన్సీవ్ అవుతారు అండ్ మీరు పర్సనల్ గా మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేస్తారో వాడ ఒకసారి గెట్ బ్యాక్ అయ్యి కొన్ని రకాల బ్లడ్ టెస్ట్లు చెప్తారు ఆ టెస్ట్లు చేయించుకోండి హార్మోన్ టెస్ట్లు చెప్తారు సో ఆ హార్మోన్ టెస్ట్లు చేయించుకోవడం వల్ల మీ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంది ప్రొలాక్టిన్ కానివ్వండి ఎఫ్ఎస్హెచ్ఎల్ హెచ్ హార్మోన్స్ కానివ్వండి అలాగే మీ ఏం హెచ్ కౌంట్ ఎక్స్ కౌంట్ ఎంత ఉంది అనేది కూడా తెలియాలి అది కూడా
ఆ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ రిపోర్ట్స్ మీకు మంచి కస్టమైజ్డ్ డైట్ ప్లేట్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ ప్లేట్ మీరు కరెక్ట్ గా కనుక కమిట్మెంట్ తో ఫాలో అవ్వగలిగితే మీరు వెయిట్ లాస్ అవుతారు పీసీఓడీని రివర్స్ చేసుకుంటారు అట్ ది సేమ్ టైం కన్సీవ్ కూడా అవుతారు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి సో మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళని ఒకసారి గెట్ బ్యాక్ అవ్వండి యా సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి మనకి చాట్ బాక్స్ లో లైక్ మా అబ్బాయి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అండర్ వెయిట్ లో ఉన్నాడు సో వెయిట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉందా అండ్ వెయిట్ లాస్ అయినా లేదంటే వెయిట్ గెయిన్ కి కూడా మాకు చెప్తారా యా ఓకే అండి అంటే ఐ మీన్ ఎంత వెయిట్ అనేది నోట్ చేయలేదు బట్ అండర్ వెయిట్ లో ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ అండర్ వెయిట్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయి దీనికి కూడా సో అండర్ వెయిట్ గా ఉన్నారు అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైనా అండర్ వెయిట్ గా ఉన్నారా మొదటి నుంచి లేదంటే మేనమామ కానీ సో ఇట్లా అవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జీన్స్ పరంగా కూడా కొంతమంది అండర్ వెయిట్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారండి సో ఆ అండర్ వెయిట్ లో ఉండడానికి మరొక రీజన్ వచ్చేసరికి మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే లైక్ మనం తీసుకుంటున్న ఆహారంలో పోషకాలు లేకపోవడం లేదా పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నా కూడా బాడీ వాటిని అబ్జర్వ్ చేసుకోకపోవడం సో ఈ రెండు కారణాలు ఉంటాయండి ఒకవేళ ఏదైనా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉండి బాడీ కనుక ఆ వైటమిన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోకపోతూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా అండర్ వెయిట్ లోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అయితే ఈ అండర్ వెయిట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చురుగ్గా యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటున్నారా డల్ గా ఉంటున్నారా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకే కాదండి చిన్న పిల్లలు కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇట్లా వాళ్ళకి కూడా అండర్ వెయిట్ లోకి వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి అండ్ గట్ హెల్త్ ఎలా ఉంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మోషన్ అనేది రెగ్యులర్ గా వెళ్తున్నారా లేదా అండ్ స్క్రీన్ టైం ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ వీళ్ళు యాక్టివ్ గా ఉండి వీళ్ళకి అండర్ వెయిట్ లో ఉంటున్నారు అంటే అప్పుడు రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఆ కండ్ అనేది అంటే ఐ మీన్ మజిల్ అనేది ఉంటదండి మజిల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ బాడీలో ఎముక అంటే ఎముకలు కనిపిస్తూ అట్లా అలా కనిపిస్తూ ఉంటారు బయటికి బట్ అక్కడ ఎప్పుడైతే మనం మజిల్ ని గెయిన్ చేయగలుగుతామో వాళ్ళు వెయిట్ పుటాన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అయితే అందరూ అనుకుంటున్నట్టుగా వెయిట్ లాస్ చాలా కష్టము బరువు తగ్గడం అంటే చాలా చాలా కష్టం కానీ బరువు పెరగడమే ఈజీ అంటూ ఉంటారు కాదండి ఆ అది ఒక మిత్ భ్రమ మాత్రమే వెయిట్ తగ్గడమే ఈజీ ఎందుకు అంటే బాడీలో ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన ఫ్యాట్ ని మనం యాక్సెస్ లో తెచ్చుకుంటున్నాం సో ఆ వెయిట్ అనేది తగ్గిపోవచ్చు బట్ లేని కండని అంటే బాడీలో అసలు లేని మజిల్ ని మనం గ్రో చేయడం అంటే టైం పడుతుందండి వెయిట్ లాస్ అయినంత ఈజీగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వరు బట్ వెయిట్ గెయిన్ అయితే మనం చెయ్యొచ్చు హెల్దీ హ్యాబిట్స్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఆ తీసుకునే ఫుడ్స్ లో మంచి ప్రోటీన్స్ ఇన్క్లూడ్ చేసి కొద్దిగా ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ యాడ్ చేసి సో అలా చేసినప్పుడు స్ట్రెంగ్ ట్రైనింగ్స్ ఇట్లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు క్రేవింగ్ అనేది పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా క్రేవింగ్ పెరిగినప్పుడు మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా మంచి ప్రోటీన్స్ ని గుడ్ ప్రోటీన్స్ ని మనం తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మజిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అలా మజిల్ పెరుగుతూ వెయిట్ అనేది పుటాన్ అవుతారు అండ్ వెయిట్ పెరగడం అంటే కూడా ఇక్కడ ఫ్యాట్ పెరగడం కాదనమాట మజిల్ పెరగడం సో ఆ మజిల్ అనేది చక్కగా పెరుగుతూ వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవుతారు కొంచెం టైం పడుతుంది ఓపిక కావాలి బట్ అండర్ వెయిట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అండ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారండి మాకు సో డెఫినెట్ గా వెయిట్ అయితే పుటాన్ అవ్వచ్చు అండ్ మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళని ఒకసారి గెట్ బ్యాక్ అవ్వండి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి సో మేడం ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటిక్ ఉంది నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో మెట్ఫార్మిన్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నాను ఉదయం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ సాయంత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వడం లేదు మా ఫ్రెండ్ చెప్పారు డయాబెటీస్ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అని సజెస్ట్ చేశారు ఇది నిజమేనా నా హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వెయిట్ సిక్స్టీ కేజెస్ యా సో యా సార్ డయాబెటీస్ అనేది కంప్లీట్లీ రివర్సబుల్ అండి డయాబెటీస్ అనేది అసలు ఒక డిసీజే కాదు చెప్పాలి అంటే ఇది మేము చెప్తున్నది కాదండి వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ కాదు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళే చెప్పారు డయాబెటీస్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిసీజ్ జస్ట్ ఇట్ జస్ట్ ఏ కండిషన్ ఇన్ అవర్
జస్ట్ ఒక కండిషన్ మాత్రమే కాబట్టి మనం మన హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ తోను ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తో చక్కగా దీన్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు మన అండర్ కంట్రోల్ లోనే ఆ గ్లూకోజ్ ని ఉంచుకోవచ్చు సో డెఫినెట్ గా మీకు డయాబెటీస్ రివర్స్ అయితే అవుతుందండి టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు మాకు హ్యాపీ క్లయింట్స్ డయాబెటీస్ రివర్స్ చేసుకున్న వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు డయాబెటీస్ రివర్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఆ వెయిట్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నారండి మీ హైట్ కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలో అంతే ఉన్నారు బట్ మీ లిపిడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఐడియల్ వెయిట్ లో ఉన్నాం కదా కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు అండర్ వెయిట్ లో ఉన్నాం కదా కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు అని లేదండి కొలెస్ట్రాల్ కి లావు సన్నంతో పని లేదు మీరు సన్నగా ఉన్న ఐడియల్ వెయిట్ లో ఉన్నా సరే లిపిడ్స్ అనేవి అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయండి హెచ్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ ట్రైగ్లెస్ డైట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డయాబెటీస్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ మీ వెయిట్ గురించి మీకు ఇష్యూ ఏం లేదు బట్ డయాబెటీస్ కి సంబంధించి మాత్రం మీ ప్రొఫైల్స్ అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు కస్టమైజ్డ్ మీల్ ప్లేట్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మెట్ఫార్మిన్ వాడుతున్నారో ఆ టాబ్లెట్ ని మీరు డే వన్ డే టూ నుంచే మీరు స్టాప్ చేయొచ్చండి డైట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ గా డయాబెటీస్ ని మీరు రివర్స్ చేసుకోవచ్చు సో మీ ఏజ్ ప్రకారం మీకు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ అయితే టైం పడుతుందండి సో ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ఏజ్ కూడా ఉంటుంది మెటబాలిజం మీద కూడా డిపెండ్స్ అయి ఉంటుంది సో మీ విషయంలో మీకు మీ ఐడియల్ వెయిట్ లో మీరు ఉన్నప్పటికీ మీరు చూడడానికి లైక్ మజిల్ తక్కువగాను అండ్ సన్నగాను కనిపిస్తూ ఉంటారు సో మీ విషయంలో కూడా మజిల్ అనేది కొంచెం ఫామ్ అవ్వాలి అండ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కంపల్సరీ ఉంటుందండి ఒకసారి వైటమిన్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే కనుక దాని పరంగా కూడా కేర్ తీసుకుంటూ డైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళని గెట్ బ్యాక్ అవ్వండి సో కంప్లీట్ గా మీకు కన్సల్టేషన్ చేసి మీకు అవసరమైనటువంటి బ్లడ్ టెస్ట్లు రికమెండ్ చేస్తారు సో సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి మా అమ్మాయి ఏజ్ ఇరవై ఆరు గత ఎనిమిది నెలలుగా స్కిన్ ఇష్యూతో సఫర్ అవుతూ ఉంది డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యాము సోరియాసిస్ అని చెప్పారు సో చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు డాక్టర్స్ పూర్తిగా క్యూర్ అవ్వదు అని చెప్తున్నారు ఇది నిజమేనా మేడం మీ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉందా చెప్పండి యా సో ఎస్ అండి ఇది యాక్చువల్ గా సోరియాసిస్ అనేది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ సో దీనికి బయట ఎక్కడ కూడా ట్రీట్మెంట్ అయితే లేదండి యునానీలో కానివ్వండి అలోపతిలో హోమియోపతి సో ఎక్కడ కూడా కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది లేదు మనం మెడిసిన్ కానీ ఏదైనా ఆయింట్మెంట్స్ లోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్రెస్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి అండ్ జస్ట్ కంప్రెస్ అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అండి కొన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ కాబట్టి లీకీ గట్ ఇష్యూస్ కానీ గట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటివి ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి అండ్ పాపకి తనకి చిన్నప్పటి నుంచి లేదు బట్ ఇప్పుడు వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి అంటున్నారు కదా సో ఎయిట్ మంత్స్ ముందు ఏం జరిగింది తన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయా అండ్ తన స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ లో కానివ్వండి సో ఏదైనా పడని ఫుడ్స్ ఏమైనా తినడం జరిగిందా అండ్ తన గట్ హెల్త్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే ఈ కాలంలో చూస్తే చదువు ఉద్యోగాలు అంటూ ఆ సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వేళకి తినకపోవడం లేట్ నైట్స్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం సో మల్టిపుల్ ఈటింగ్స్ అనేది చేయడం ఇట్లా చాలా చాలా చేస్తున్నారండి పిల్లలు సో ఇప్పుడు వచ్చే ఆ ఇష్యూస్ కూడా అలాగే వస్తున్నాయి వాళ్ళకి సో అలాగే ఈ సోరియాసిస్ అనేది కూడా వచ్చి ఉంటుంది అండ్ ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అండి బట్ మన కమ్యూనిటీలో అయితే దీనికి సొల్యూషన్ అయితే ఉంది బట్ ఆ కొంచెం లాంగ్ పీరియడ్ అంటే లైక్ మనం వెయిట్ లాస్ ఓ పీసీఓడీనో ఇన్ఫర్టిలిటీ మేబి చేసినట్లుగా అంత కాస్ట్ గా అనేది రిలీఫ్ ఉండదండి ఎందుకంటే ఇది లోపల నుంచి బాడీ హీల్ అవుతూ రావాలి అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ వరకు అయితే మీకు వచ్చిందో అక్కడ నుంచి స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకా ముందు దాన్ని తగ్గించుకుంటూ రావాలి సో ఇదంతా జరగడానికి కనీసం వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పడుతుందండి అది ఆ స్కిన్ కి ఎంత వరకు డ్యామేజ్ చేసింది ఇప్పటి వరకు ఎంత వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంది సో ఎంతలో ఉంది అనేది కూడా చెక్ చేసుకొని గానీ చెప్పలేము బట్ సోరియాసిస్ క్లయింట్స్ అయితే ఉన్నారండి రివర్సల్ చేసుకున్న
కొన్ని జాగ్రత్తలు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది నార్మల్ పీపుల్ కంటే సో అవన్నీ కూడా నేర్పిస్తాము ఆ స్కిల్ అనేది డెవలప్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ లో కూడా పాటించగలిగితే అంటే ఏదో కోర్స్ చేశాము అప్పటికప్పుడు అన్ని పాటించాము తగ్గిపోయింది వెళ్ళిపోయామని కాకుండా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కి లైఫ్ లాంగ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ పాటించాలండి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కంటిన్యూ చేసుకుంటే గనక సో దాని వల్ల వచ్చేటువంటి ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ కంప్రెస్ కాకుండా రూట్ కాజ్ నుంచి ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో ఇదండి అండ్ టైం అయితే మన సెషన్ టైం అయిపోవచ్చింది సో క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి సో మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళని ఒకసారి గెట్ బ్యాక్ అయ్యారంటే వన్ ఆన్ వన్ లో కన్సల్టేషన్ చేసి మీకు క్లియర్ గా ఇంకా మీకు ఇంకేదైనా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు ఇంకేదైనా షేర్ చేసుకుంటే ఇంకా మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ మీకు అవసరమైన టెస్ట్లు కూడా రికమెండ్ చేస్తారు సో ఆ టెస్ట్ లో చేయించుకొని ఆ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేశారు అంటే రిపోర్ట్స్ ని బట్టి మీకు కస్టమైజ్డ్ డైట్ ప్లాన్ అనేది ఇస్తారండి అండ్ ఎవ్రీడే ట్రాకింగ్ ఉంటుంది మీల్ ప్లేట్ చెకింగ్ ఉంటుంది సో ఎవ్రీడే మానిటర్ చేయడం వల్ల ప్రాసెస్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ మోరల్ సపోర్ట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది బయట మనకి దొరకనిది ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మోరల్ సపోర్ట్ సో మీకు ఎవరికైనా కూడా మోరల్ సపోర్ట్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటుందండి సో అండ్ ఆ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ వల్లనే మా క్లయింట్స్ ఇంత మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకోగలుగుతున్నారు సో యా సో బ్యాక్ టు ది బాస్ట్ థ్యాంక్ యూ దట్ వాజ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి అసలు మన కమ్యూనిటీ ఈ పర్టికులర్ హెల్త్ ఇష్యూ అని కాదండి ప్రతి హెల్త్ ఇష్యూ మీద మంచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తోంది పీపుల్ ని అవేర్ చేస్తోంది సో దట్ అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు తెలిసినంత వరకు ఏ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ఒక డాక్టర్ ఒక మెడిసిన్ వరకే మనకు తెలుసు కానీ డాక్టర్ మెడిసిన్స్ కాకుండా దాన్ని మించింది ఉంది అంటే మాత్రం అది ఫుడ్ అండి ఫుడ్ అనేది ఒక మంచి సపోర్ట్ అండ్ గైడెన్స్ తో మన బాడీకి కావాల్సినంత మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకునే మీల్స్ లో మంచి ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫైబర్స్ ఇలాంటి న్యూట్రియన్ ఫుడ్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకొని కనుక మీరు ఒక గైడెన్స్ లో తీసుకోగలిగినట్టయితే మీకున్నటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఈ ఈ సెషన్ కి ఎండ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ అండి ఇది సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ అనేది మీరు తీసుకొని మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ స్క్రీన్ షాట్ కనుక మీరు షేర్ చేసినట్టయితే మన కమ్యూనిటీ కొన్ని ఆఫర్స్ ని కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఆ ఆఫర్స్ ఏంటి ఎలా మనం ఆ ఆఫర్స్ అప్లికబుల్ చేసుకోవచ్చు ఎలా మన కమ్యూనిటీతో మనము హెల్త్ ని మన హెల్త్ ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేసుకొని హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయొచ్చు అని ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళు మీకు చెప్తారు సో నిజంగా ఇది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి సెషన్ సో ఇలాంటి సెషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి రెగ్యులర్ గా మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళతో మీరు టచ్ లో ఉన్నట్టయితే మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి కూడా సెషన్స్ గురించి కానీ వెబినార్స్ గురించి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఓకే అండి హ్యాపీ నైట్ అండ్ గుడ్ నైట్ ఆల్ ఎండింగ్ దిస్ సెషన్ బాయ్